petu, desetu, petnaestu, malo pogledajte, sviđa mi se, ne sviđa mi se, poljubim i ostalim. Ima ta knjiga svoga čitatelja, ja ću uzeti ruku. Uz, ima toliko puno knjiga da mi za svoga života ih nećemo pročitati. A svaka knjiga koju ćemo pročitati sa jednim emocionalnim ushitom, Svaka knjiga koja će nam dodati neke ljubavi, nekoga, nekakve strasti, nekakve mržnje, nekakvog uzbuđenja. Šta se sve sa tim likovima dogodilo? Ma šta mi radimo? Mi proživimo kroz tu knjigu još jedan, još dva, tri, četiri života. To je, mi se možemo emocionalno puniti tako da dođemo u kontakt s nečim što će pobuditi naše emocije. Nema ništa gore, znate kako govore dva Engleza koja godinama se ne razgovaraju. Kaže, oni uopće se godinama ne razgovaraju, jednom nešto promrse o vremenu kad se vide. To je, ja ne znam kako, se, kako bi se rekao takav, takav što za naše, naše čovjeka koji će možda ovako napraviti ili ovako. Imao vam jedan čovjek koji je, nažalost, došao na pogled svome prijatelju. I sad kako je bio ljes i kako je to bio pogreb koji je bio katolički svećenik i tako, on došao pre taj ljes i napravio ovako. Ovo je prekrišti, ali ova druga ruka mu je otišla. Kako ćemo mi, koliko ćemo skračeno jeli, pokazati neku svoju emociju? Dakle, da imamo samopouznanja, možemo se emocionalno puniti. Ako se emocionalno punimo, stjećemo samopouznanje. Ništa od ovoga večera što ja vama gori ne bi bilo da ja ne živim na aktivno u fizičkom i psihičkom smislu. Ničega ne bi bilo. Možda bi bilo neko drugo predavanje, ali ovo ne bi. Ne može se njegovati samopouzdanje ni emocionalno se puniti ako nisi aktivan. Šta se ljudima dogodi? Zatvori se u četiri zide. Zatvori se uz mobitel. Zatvori se uz televizor koje ga niti ne gleda. Mislim, gleda ga, ali ga ne vidi. Mijenja uh, kanale. Treba biti aktivan. Kad smo u, u toj Zlatnoj ligi govorili o sportu, onda su me pitali, malo su to o sportu skratili, duže je bilo, jer je to bilo snimano u subotu, a uh, bilo je prikazano u četvrtak. Kad smo o sportu, pa govorimo o aktivnosti, bolje ti je biti igrač nego navijač. To znači biti aktivan. A mi smo često navijači. Koji put i u tom navijanju bude puno energije i puno ne znam, nečega se izmijeni. Ali je sigurno bolje biti igrač. Sigurno je bolje, i to se dogodilo mnogim mojim ljudima na petku, Udruga petom u petu zapremu se tako zove, petom u pet. A ova udruga u Splitu, koja je trajala osam godina prije covida, se zove petkom u pet, u subotu u pet, u Splitu. To može samo u Splitu da peta bude u subotu. I možda se ljudima svidio taj kratki naziv. <laughs> I to je dolazilo ko u Boži vrtalo. Ne, ne bi bilo dovoljno mjesta ni za stajanje, nego, nego bi ona vanjska vrata, ljudi bi stali pred vratima. Dakle, treba biti aktivan. Dođete negdje. Ako vam se sviđa, ostavite. Ostanete do kraja. Ako vam se ne sviđa, odete. Kažete, joj, oprostite, znate, evo, zaboravila sam pedu, e, dolazi mi upravo sada. E, znate, kako niste mi vezani. Ali ako on se sviđa, ostanite. To je taj aktivni život. Ako slušate i ako razmišljate o tome, ako mislite, joj, ovo ću pitati, ovo ću kazati, joj, ako ćete poslije ovoga 
našega susreta, s nekim se naš pa reći. Znaš šta je bilo u knjižnici, šta je ravnateljica, koga je ravnateljica pozvala, o čemu je bilo govora, ako vi to ispričate. Znate kako se je zapamti vic? Tako što ste ga nekom već pričao. Znate kako se zapamti šta je psihičko zdravlje? Tako što ste to nekome vi ispričali sa svojim riječima. Aktivno življenje. I četvrto zeleno srce je najteže objasniti. Gde sam snimila video, znate, na YouTube-u možete pogledati. Nije to ovo da mora. Bez sam snimila na YouTube-u ove sve četiri pretpostavke zdravlja, to su kratki videi, ako vam se bude dalo, otvorite i pogledajte. Četvrto zeleno srce je nešto što je možda najteže shvatiti nekim ljudima. Već vidim u komentarima. Kaže, nisam dobro razumio šta je to u stvari čuvanje granica. Ima nas ljudi kojima treba vremena. Znate, kad sam ja to izdala, tu knjigu, i kad su moji čeri svakali da piše čuvanje granica, znate šta su mi rekli? Javila se prava. Neki ljudi, ja ne govorim ništa vama, a da ne govorim i sebi. Neki ljudi ne znaju čuvati granicu. Ja vama sad kažem, jel ovo već ako ovo? A viš kako je zgodna ova doza, pa nemoj mi ovaj pa crna pašala. A šta ćete vi reći? A šta ne dolazi u obzir što vam pada na pamet, vidi puna dvorana, vi meni pitate to, kako vam nije sram, kako vas nije sram? Ili na neki drugi način. A neko bi rekao, i to mi se već događalo dok sam pisala to. A eto vam je. Ja kažem, pa šta je vama? Pa ste vi ljudi. Pa ne dam da niko gazi moje srce i ne dozvolim drugoj osobi da bude bezobrazan. Ne samo radi sebe, nego ne dozvolim radi te osobe. Znate, ako vi meni kad ne date u to odbu, vi se meni pomogli. Da ja ne budem takva koza. Ona pred vide se ljudi žica nekome. Ja sam namjerno uzela taj primjer da bude neugodan. Da je vama jasno da je to neugodno. Ja se sjećam kad sam počela studirati, znate, da je već na prvoj godini, u prvom semestru, bilo mojih kolega koji su dolazili na fakultet u lepti mašmi ili barim u kravati, u sakovu, sa taškom, znate. Oni su, maknite se kolegice, ja ovdje sjedim, znate. Oni su odmah sjeli u prvi red. Oni su se odmah javili, ko će semi, nije rekao profesor, semi, on je već, on će semi, naravno ne zna ni šta će profesor reći. To su ti koji jako dobro čuvaju granice i jako se dobro guraju. Jer ne može drugačije čuvat jako dobro granice, ljudi misle, nego tako da ove malo ti gurneš. Ja ne govorim o takvom čuvanju granica. Samo kažem da je moje iskustvo, da se ljudi skoro bih rekla tako oštro dijele na te dvije skupine, a jedna skupina ne zna čuvat svoje granice. I mislim da smo u većini i da se moramo naučiti. A jedna mala skupina, ona jako dobro zna čuvat granice. Malo dijete kaže, to je moj medo, ne dam. Pa neko da. Kad se pjeva neka pjesma i kad me varaš s tomom likom, nije? Mislim, ja se ječem. Nije mi lipo. Nikako mi nije lipo. I nije mi lipo gazi, gazi srce moje. I ne smije niko gazit vaše srce. I kog meni dolazi na posljedku? Osobe koje nisu sačuvale granicu. Kojima je neko okrutno prešao tu granicu. U roditeljskom domu. U obitelji koju su stvorili. U klubu, na poslu, u susjedstvu. Mi smo dužni 
sebe za, ima samo jedna osoba za koju sam ja 100% zadužena. To sam ja. Mi smo dužni sebe zaštititi. Jer svi ljudi kojima sam ja važna, ja tako štiteći sebe, štiti mi njih. Ali još nešto. Ako ja nekome ne dozvolim da bude prema meni bezobrazan, ako nam nutu odbor ne da, nema šanse. El, vi mi je slobodno možete pitati. Ja vam neću 100% dati. Zašto? Između ostaloga. Ne zato što ja nemam u Zagrebu drugu toru. I ne zato što sam ja, no, znate, škrtica ili nešto. Nego što ja neću vama dozvoliti da budete takva osoba uz moju pomoć. Vi kradete, a ja vam držim vreću. Prema tome, kad se mi suprostavimo, znate, ja vam ovako mislim. Znate koliko je žena stradala od ruku svojih obično bivših partnera ili možda još aktualnih muževa i svašta nešto. Neki nam je došao ovaj, sin i, i majka, njegova žena njega tuče. I oni su došli sa mnom razgovarati. Ja sam izražu, pastor, što? Pa kako vas tuče? Pa on kaže svaka. Kad je neko nekoga, ono, baš definitivno, nažalost, je li, ono, hranje, ono, ne, ne da se popraviti, je li? Poslao na drugi svijet. To nikad nije bio prvi čin. Prvi čin je bio da je on tuda prolazio pa je malo ugazio. Pa je ona zakasnila pola sata s posla pa on rekao šta se zakasnila? Puf! Onda ona rekla pa joj oprosti. Pa farilo je soli u juhi i on je puf! On je to tako bilo. Osobe koje dolaze k meni često, mi dolaze, znate kako ja definiram moje tipične e, ljude koji k meni dolaze. To su pametne dobrice. Koje mene dolaze pita kako bi bili još bolji. Ali znate, ali moj sin, ma, znate, on, on ima 29 godina. Ali on ne bi se sada htio zaposliti negdje bilo gdje, jer će poslije, znam ja njega, njemu biti neugodno njima reći da on sad ide kad dobije novi posao. Ja kažem, dušo, koliko on dugo ne radi? Pa kaže, od kad je završio fakultet. Pa ja kažem, pa bi vi mene uzeli. Ja bi došla kod vas. <laughs> Mislim, ja se naravno zaprkavam, znate, i, i dovodim stvar do apsurda. Ali često mi dolaze ljudi da me pitaju da nešto ne rade dobro. A oni ne da rade dobro, nego, kako bih rekla, grupo dobro, predobro, opasno dobro. To sam, ako ste me gledali kod Stankovića pričala. Ja vam post pričam kad to gledam godinama. Kako malo dite izađe iz mora. Izađe iz mora, trče, trče, i ona ovako raširi ruke. A majka trče, trče, trče i stavljamo onaj ogrtač od frotira. Pa zašto? Znate što smo mi napravili na, na radiju? Jer neko slušamo u radiju mi sin četvrtom. Zove se kao e, tri knjige, zapravo fali osobna riječ, osobna <kuh> aventura promjene. Jednu emisiju smo stavili ovako. Je li vam teško pisati lektivu? Sad smo mi mislili da će ljudi provaliti što su. Ne! Oni su s nama od 18.35 do 19.30 najozbiljnije pričali. Joj, znate, moj stariji brat, on vam je oko toga puno bolji. Onda ja njegovoj djeci matematiku, a on meni napiše sinu lektiru. I vake sve stvari su govorili i govorili i govorili. I ovdje jaka je teška lektira, znate. Ali, ali znate kako sam se snašla? E, Lani sam, imam dijete koje je godinu dana mlađe. 
onda kako napišem za njega, onda mi za ovo dijete kojem, koje, kako napišem za starijega, onda mi za mlađe dijete ovaj, ostane lektira. Ja se mislim, nas dvije se gledamo, Dubravka, družine, Tricija, Šija. A ne možemo se smijati, a ne možemo se ni načuditi. A danas mu pišeš lektiru, danas mu, da se on slučajno ne bi, ovaj, a ne znam šta, prehladio, umolio to, oblači taj ogrtač. Ne znam šta bi mu moglo biti. Pa bi mu kruna sa glave. A zašto govorim kruna? Ne govorim vam bez veze kruna. Bili su mi obitelj i oni pričaju o svom sinu i zavu ga kralj. I ja, kako se ja volim zaprkavati i na ironičan način nešto objasniti, ja kažem, a kako ste mu to glupo ime dali? A oni meni govore, vi ne razumijete, nismo mi njemu to ime dali, nego se on tako ponaša, pa ga mi zovemo kraj. Pa divanje pamet, divanje pamet ljudi, šta radimo? Ko, kako će doći ona princeza iz, iz susjedstva koju njezin čača zove princeza? I sad posluga će umrijeti jednoga dana, a princeza i kralj kad se spoje, oni će biti jako nesretni. Nema posluge. A nije svak Meghan Markel i, i Kate Mill. A nauči ga raditi. Godine idu, neće se zaposliti, traži posao u strupci, pa neće ovo, pa neće ono, pa se onda zatvori u kuću, pa uopće nigdje ne izlazi, pa oni umiru od straha, pa gladanje. Onda mu ispod vratiju e, e, gurnu novce, jer on kad oni kucaju ne otvara. A prvo su mu kupili stan. To, je, e, to su ljudi koji ne znaju sami, a nisu ni pročitali kod mene, čuvajte granice. Čuvajte granice. Nemojte dozvoliti ni sinu, ni kćeri, ni, ni mužu, ni ženi. Ne smije vas niko udarati. Ne smijete biti rob nikome. Znate kad je Spartak se pobunio protiv robstva? Tri stoljeća prije nove ere. A još ima robova. Eto, to je, to je ta moja ideja čuvanja granica. I tako sam vam ja napravila te četiri pretpostavke psihičkog zdravlja. I onda sam zapravo vidjela da ljudi koji k meni dolaze i, i da ja sama, da još nešto fali. I onda sam se odlučila na peto zelene srce. Znate, ljudi vam često govore o intimnosti i po tom riječi podrazumijevaju ono, ono, nešto što se ja više ne sjećam, ono, znate kako se prave djeca i to. E. A ono piše iz biologije, učili smo, ja. A nijema, nisu vam to intimni odnosi. Intimni su odnosi, kako je rekao, pjesnik. Inače, puno nekih stvari bolje znaju pjesnici nego psiholozi. Još jedan razlog da se primi knjiga u ruke. Kad smo u knjižnici i kad nam je to na dohvat. Dakle, pjesnik je rekao, pričaj mi tiho, pričaj mi najtiše. Samo ja ću to znati. Samo ja i niko više. To znači biti intimno. Intimno je kad ti vi kažete e, susjedi sa drugog kata da vam je jučer Mare ukrala mobitel e, sa stola dok ste vi išli skupati kavu. I vi ste sa njom povjerili. A niste htjeli olajat Maru, a znate da je mala, ma, Mare mala na svoju ruku. I tako sve ste to nekako sebi složili, niste čuvali granice, niste od toga. A ste se imali potrebe požaliti kad je ta granica vaša na jedan neugodni način pređena. I sad sutra dan vozite se liftom ili idete se tenisama, 
A suksjeda sa četvrto karta kaže. A jeste kupili novi mobil? Tarot sa drugog karta nije vaša osoba od povjerenja. Ne samo da trebate vi imati osobu od povjerenja, nego vi morate biti nekome osoba od povjerenja. Slobodno mi reci. Ja to neću razvojati. Ma knjiga, prijatelju, kako si? Je 31 priča. Ja sam malo nešto izmijenila, znate. Da se ne prepozna. Nekad i malo više. Ja kad kažem, neka se ovo snima mene. Uvijek trebate prema drugim osobama poštivati njihovu privatnost. I biti im do ruke u tom njihovom potrebi i postupku čuvanja vlastite privatnosti. Ako imate nekoga u koga imate povjerenja i ko u vas ima povjerenja, imate pet od zeleno srce. Eto, to vam je, to vam je kako ja vidim psihičko zdravlje. To se psihičko zdravlje će izaći, ja se nadam, kad bude novo izdanje. A u devetoj knjizi mojoj devet vježbi opuštanja se to psihičko zdravlje proba malo popraviti i sačuvati na onu foru gumeni gača. Znate, ništa ne kopat po dušini i po srcu, nego samo dati jedan lagani vanjski način da se malo opustimo. Ima odlične recenzije, knjižica, profesorica psihologije je rekla da je to što u njoj piše, da je to u skladu sa znanosti psihologijom. Docentica psihologije, da je bila docentica, sad je profesorica, je rekla treba samo tri sekunde da uđeš u stres i dvadeset minuta da iz njega izađeš. A toliko traje jedna vježba. A ne znam koliko znate, ja ću upotrebiti ovu riječ u pozitivnom smislu te riječi, koliko znate ludu Alice Marić. Ja kad kažem luda, ja spominjem to u pozitivnom smislu. Ona vam je rada u odjetničkoj kancelariji. Šta svet može čoveku biti stres? Neko bi bio sretan da može biti kod nekog odjetnika, a njoj je bilo. Ostavila taj posao. I govore po Hrvatskoj, ljudi ne čitaju. Ona je otvorila blog, čitaj knjigu. Severina je tada imala 950 tisuća pratitelja, Luka Modrić 450, a Alice Marić 500 tisuća. Nešto je poslije.